వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆర్ఆర్సి మనకు గ్రూప్ డి నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన వివరాలకు వచ్చేద్దాం ఇది మనకు పన్నెండు మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రారంభించబడి ఈ రోజుతో అంటే పన్నెండు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నైట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ వరకు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఈ టైం వరకు ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకు మాత్రమే అప్లై చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఎటువంటి అవకాశం అనేది ఉండదు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత పేమెంట్ చేయడం కోసం అంటే ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేసే వాళ్ళకు ఇరవై మూడు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నైట్ పదకొండు యాభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు మీరు పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ చెల్లాన్ చేసే వాళ్ళు లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్ చెల్లాన్ చేసే వాళ్ళకు పద్దెనిమిది నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్యాహ్నం ఒకటి గంటల వరకు మీకు అవకాశం ఉంటుంది ఇక డైరెక్ట్గా అంటే ఓవరాల్గా పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోటో సిగ్నేచర్ అన్నీ కూడా స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేసి ఫైనల్ సబ్మిషన్ చేయడం కోసం మీకు టైం అనేది ఉంది ఇరవై ఆరు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు మీరు సబ్మిషన్ చేయొచ్చు కాకపోతే మొట్టమొదటిగా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎవరైనా రిజిస్ట్రేషన్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు అయితే ఇక్కడ నుంచి లాగిన్ అయ్యి కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు చివరి తేదీ అండి రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ పార్ట్ ఈ పార్ట్ చేసేసిన చేసేసినట్లయితే మిగతా ప్రాసెస్ అనేది తర్వాత కూడా చేసుకోవచ్చు నేను మొట్టమొదటిగా ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో దాని మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కమ్యూనిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి మీరు ఎస్సీ అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఎస్టీ అన్రిజర్వ్డ్ అయితే అన్రిజర్వ్డ్ ఓబీసీ అయితే ఓబీసీ ఓబీసీలో మళ్ళీ నాన్ క్రిమిలు ఏరు ఉంది క్రిమిలు ఏరు ఉంది తర్వాత ఈడబ్ల్యూఎస్ కింద అప్లై చేసినట్టే ఈడబ్ల్యూఎస్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు క్లిక్ ఇచ్చుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఓబీసీ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఎక్సర్విస్మెన్ అయినట్లయితే ఎస్ ఇవ్వండి కాదనుకుంటే నో ఇవ్వండి తర్వాత పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అయితే ఎస్ ఇచ్చుకోండి కాన్ వేరే వాళ్ళు అయితే నో ఇచ్చేయండి ఇక్కడ కింద చూడండి కోర్స్ కంప్లీటెడ్ యాక్ట్ అప్రెంటిషిప్ ఎవరైనా అప్రెంటిషిప్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళంటే ఎస్ ఇవ్వండి లేకపోతే నో ఇవ్వండి ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఐ డు నాట్ వాంట్ టు సెర్చ్ వేకెన్సీస్ ఐ కన్ఫర్మ్ దట్ ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ద వేకెన్సీ టేబుల్ ఐ వాంట్ టు అప్లై డైరెక్ట్లీ అని ఇక్కడ ఇచ్చా చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది కదా దానిలో క్లిక్ ఇచ్చుకోండి రైట్ మార్క్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత అప్లై మీద క్లిక్ చేయండి సో మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది వెబ్సైట్ ఇక్కడ మీరు ఏ జోన్కి అప్లై చేస్తున్నారో ఆ జోన్కి అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సికింద్రాబాద్ జోన్కి అప్లై చేస్తున్నాను అక్కడ ఓపెన్ చేస్తానండి చూడండి క్లియర్ ఇచ్చారు మనకు యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సికింద్రాబాద్ యూ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు మాడిఫై రైల్వే ఆఫ్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత మీరు ఎటువంటి అవకాశం కూడా లేదు మీరు మార్చుకోవడానికి జోన్కి అని ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు ఇప్పుడే కేర్ఫుల్గా జోన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ జోన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కన్ఫర్మ్ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ ఏ విధంగా ఫిల్ చేయాలి అండ్ దీనికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ వ్యాలిడ్గా ఉన్నటువంటి ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఎలా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని క్లియర్గా మీకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇవన్నీ పూర్తిగా చదువుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కింద ఉంది చూడండి ఐ యాక్సెప్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్ గన్ త్రూ ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు కదండి దాని పక్కన ఒక బాక్స్ ఇచ్చారు అక్కడ ఒక క్లిక్ మార్క్ ఇచ్చేయండి ఇచ్చిన తర్వాత సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయండి అప్పుడు మీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది ఒక మీద తప్పులు చేసినట్టే మాడిఫై చేసుకోవడం కోసం వంద రూపాయలు అనేది పే చేయాల్సి మా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అది ఇప్పుడు కాదు మిగతా ముందు ప్రాసెస్లో చూడండి ఇక్కడ నేమ్ ఉందని ఇక్కడ ఇచ్చా చూడండి బాక్స్లో ఈ నేమ్ దగ్గర మీ ఫుల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఫిఫ్టీ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేలాగా మీ ఫుల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి తర్వాత ఆ నేమ్నే రీ ఎంటర్ నేమ్ ఇచ్చిన దగ్గర అదే నేమ్ మళ్ళీ ఎంటర్ చేయండి తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ డేట్ ఫస్ట్ తర్వాత మంత్ తర్వాత ఇయర్ అని ఎంటర్ చేయండి నేను ఆల్రెడీ అప్లై రిజిస్ట్రేషన్ చేశాను రెండు ఇద్దరికి రిజిస్ట్రేషన్ చేశాను కంప్లీట్ చేశాను అందుకే నేను ఇంత క్లారిటీగా చెప్తున్నాను ఆధార్ నెంబర్ చూసుకుంటే మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి తర్వాత ఫాదర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి ఆ తర్వాత మదర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి అన్ని క్యాప్స్ లెటర్ ఇచ్చేయండి ఫిఫ్టీ క్యారెక్టర్స్లో ఎంటర్ చేయండి మినిమం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన
మీకు వేరే పేజ్ అయినా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఆ పేజ్లో ఏంటంటే మీకు రెండు ఓటీపీలు ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది పైన ఇమెయిల్ నుండి వచ్చినటువంటి ఓటీపీ కింద మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చినటువంటి ఓటీపీ రెండు కూడంగా ఎంటర్ చేసి వ్యాలిడేట్ మీద క్లిక్ చేసినంత మీకు అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుందండి ఓకేనా తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోతారు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయగానే మీకు ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వస్తుంది కాకపోతే మీరు ఓటీపీలు ఎంటర్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేస్తేనే మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు అనమాట సో ఇది వీడియోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి తప్పకుండా వీడియోని షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్